नमस्ते हमेशा खुश रहो बिटियाओ माई सेल विष्णु सामोत्या फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथेडोलॉजी प्रोग्राम बी एस सी बी एड सिक्स एम सेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन एरियल एमिन एंड रिएक्शन ऑफ एमिन नाउ वी डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इज रिप्रजेंट ऑन बेंजिन एंड बेंजिन सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड नाउ वी डिस्कस ऑफ एरियल एमिन द एरियल एमिन डिस्कस टू एन एग्जाम्पल्स ऑफ एनिलिन The aniline of nitrogen atom of NH2 group is partially delocalized with conjugation of pi electron of benzene ring. Thus, the benzene nuclei will be much more negative and hence more active towards electrophilic substitution reactions. The electron density of aniline is high at ortho and para position to NH2 groups. If it is n due to the resonance, in this resonating structure that can be represented. NH2 groups of nitrogen are lone pair donate in benzene ring and benzene pi electron are delocalized so negative charge in ortho and para position and electrophile attacks on the para ortho and para position that the NH NH2 groups is ortho para directing that can be represent as the uh, the mechanism of electrophilic substitution reactions of aryl amine the first step electrophile generation the electrophile uh, attacks on aniline to negative part of ortho and para directing groups that convert to intermediate states are arenium ion intermediate a sigma complex intermediate ठीक है तो अरेनियम आइन इंटरमीडिएट द डीप्रो डी प्रोटोनेशन टू कन्वर्ट टू प्रोडक्ट ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट एनिलिन्स फॉर एग्जांपल्स हेलोजिनेशन नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ एलिनिन ठीक है अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इज एरिल एमिन तो एमिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ओनली कौन देते हैं बेंजिन रिंग एंड बेंजिन सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड क्लियर अब इसमें अपन फर्स्ट एक बेंजिन बेंजिन सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो बेंजिन सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड अपन ले रहे हैं एनिलिन ठीक है अब एनिलिन की जब अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एनिलिन एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और रिलीजिंग ग्रुप है तो बेंजीन में रिंग डोनेट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्लियर जैसे वो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से पाए इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन होंगे और पाए इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन होने के साथ साथ बेंजीन रिंग पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज प्रजेंट होगा तो जब अपन एनिलिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ओर्थो एंड पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज एंड मेटा पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज होता है अब यदि अपन इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे तो हाई डेंसिटी का पे ओर्थो एंड पैरा पोजिशन टू एन एच टू ग्रुप तो एनिलिन की ओर्थो एंड पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या होगा ओर्थो एंड पैरा पोजिशन पे यदि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं तो किस पे होगा मेटा पोजिशन पे क्लियर जैसे ही अपन ओर्थो एंड पैरा पोजिशन पर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में अपन को क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा क्लियर तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट इन द प्रजेंस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लेंगे इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग पे अटैक कराएंगे जैसे अपन बेंजीन रिंग पे अटैक कराएंगे तो बेंजीन रिंग यदि एनिलिन सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड है तो बेंजीन रिंग के पे कहाँ पे अटैक कराएंगे अपन ओर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्लियर जैसे मैं ओर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक कराता हूँ तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाता है और ऐड होने के बाद में बोंड का डीलोकेलाइजेशन होता है और बोंड का डीलोकेलाइजेशन होने से अपने पास एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है जिसको बोलते हैं अपन सिगमा कॉम्प्लेक्स या अरेनियम आयन इंटरमीडिएट क्लियर अरेनियम आयन इंटरमीडिएट या सिगमा कॉम्प्लेक्स का डी प्रोटोनिस कराते हैं तो या या अपन उसकी या अपन उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब को री रीजनरेट द एरोमेटिसिटी करते हैं तो अपने पास प्रोडक्ट बनता है और तो प्रोडक्ट तो फर्स्ट स्टेप आर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट एंड सेकंड स्टेप इलेक्ट्रोफाइल आरेनियम आइन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स या कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट एंड लास्ट स्टेप आर डी प्रोटोनेशन एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन ठीक है तो इस इस जो अपन ने मैकेनिज्म रिप्रेजेंट किया है उसमें अपन दो प्रोडक्ट बना रहे हैं एक तो ओर्थोफिर एंड पैराफिर फॉर एग्जाम्पल अपने एलोजिनेशन करा सकते हैं बी आर की प्रजेंस में इन द प्रजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री की प्रजेंस में अपन एंड क्लोराइड का अपन ब्रोमिनेशन करा सकते हैं हेलोजिनेशन करा सकते हैं नाइट्रेशन करा सकते हैं और सल्फोनेशन करा सकते हैं क्लियर तो ये होती है अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जिससे एरिल एमिन्स एंड सब्सटीट्यूटेड एंड बेंजिन कंपाउंड्स क्लियर तो इसमें अपन को एग्जाम्पल याद रखना है हेलोजिनेशन नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन क्लियर उसके बाद में अपन बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ एमिन्स द रिएक्शंस ऑफ एमिन्स द फर्स्ट रिएक्शन आर सेल्फ फॉर्मेशन एमिन्स आर बेस एंड रिएक्ट विद मैनरियल एसिड टू फॉर्म अमोनियम साल्ट एथिल एमिन इन द रिएक्ट विद एस सी एल 
हाइड्रो हा, एस कन्वर्ट टू एथिल अमोनियम क्लोराइड क्लियर नेक्स्ट रिएक्शन में कैसे पढ़ेंगे रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड नाइट्रस एसिड प्राइमरी आई मीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म डायजोनियम साल्ट एंड साल्ट हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म एल्कोहल क्लियर यदि मैं प्राइम एमीन की रिएक्शन यदि एन एनओ टू के साथ करा सकता हूँ नाइट्रस एसिड से कराता हूँ तो अपने पास क्या बनता है डाई एजोनियम साल्ट और डाई एजोनियम साल्ट या अपन जैसे अपने एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे तो उसको बोलेंगे बेंजिन डाई एजोनियम साल्ट यहाँ पे बनेगा बी बी सी ठीक है बेंजिन डाई एजोनियम क्लोराइड यदि अपन एन ई के साथ कराते हो एस के साथ कराते हैं तो बेंजिन डाई एजोनियम क्लोराइड ठीक है जिसको बोलते हैं अपन बी सुना होगा आपने नाम जिसको बेंजिन इंटर बी इंटरमीडिएट बोलते हैं क्लियर तो अपन ने एनिलिन की या एन की कब कंपाउंड की अपने रिएक्शन कराया एन एन एंड एस सी एल जीरो डिग्री सेल्सियस पे तो अपने पास बना बेंजिन डायजोनियम साल्ट बेंजिन डायजोनियम साल्ट का मैं फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ तो अपने पास फॉर्मेशन किसकी होती है एल्कोल की तो ये होती है रिएक्शन बिज नाइट्रस एसिड जो प्राइमरी एमिन के साथ करा सकते हैं अपन सेकेंडरी एमिन के साथ ये रिएक्शन ये हो हो पाएगी क्लियर उसके बाद में अपन इसकी रिएक्शन कराएंगे रिएक्शन बिज एल्किल हेलाइड प्राइमरी एमिन कैन बी ओपटेंड बाई डिडक्शन ऑफ नाइट्रस नाइट्राइल्स विद एन आई पी डी पी टी यदि प्राइमरी एल्किल हेलाइड की एथिलीन की प्राइमरी एल्किल हेलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो एन मैथिल एथेनमीन बनेगा एन मैथिल एमिन का फर्दर अपन यदि एल्किल हेलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो एन एन डाई मैथिल एमिन बनता है और एन एन डाई मैथिल एमिल का फर्दर अपन हाइड्रोलाइसिस कराएंगे सी एस टी सी एल से रिएक्शन कराएंगे इन द एल्किल हेलाइड से तो अपने पास बनाएगा का क्वाटरी अमोनियम साल्ट क्लियर तो ये होती है अपने पास रिएक्शन विद एल्किल हेलाइड उसके बाद में अपन बात करते हैं नाइट्रस एसिड में नाइट्रस एसिड टर्स रिएक्शन विद टर्सरी एमिन विद नाइट्रस एसिड टर्सरी एमिन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एन नाइट्रोसो अमोनियम साल्ट एंड एमिन साल्ट यदि टर्सरी नाइट्रस एसिड से अपन रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा अपने पास एन अमोनियम नाइट्रोसो कंपाउंड क्लियर या और अमोनियम साल्ट तो ये होती है अपने पास रिएक्शन ऑफ एमिन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरिल एमिन कंपाउंड ओके थैंक यू